Salut à tous Salut à tous Regardez derrière nous, un mur de 1400 par 20. Ça, on vous expliquera dans une prochaine vidéo. <rire> Et il y en a encore 5 ou 6 là, là, un truc de malade. Bon, encore, bah, une bonne année déjà encore Ouais Parce que ça se fête hein, jusqu'à fin janvier. Hein. Et euh, dans cette vidéo Alors, on vous entraîne à la station 1, la première station de l'Americana. Alors, c'est... Euh le système qui ramène le minerai en fait de la montagne jusque dans la ville en fait on l'a fait dans le désert et là il y a le musée donc on fait un petit tour au musée après on file jusqu'à Famatina Famatina on rencontre euh, des voyageuses en oui. Mehari un truc de fou vous allez voir ça et ensuite direction Aguadita enfin direction Fiambala mais on s'arrête à Aguadita vous verrez ce que c'est et j'ai envie de dire euh, merci à Fabien ah oui merci à Fabien pour ton don Paypal merci encore à tous et puis bah bonne vidéo Bonne vidéo et, et bonne vous, année. Et vous verrez pourquoi il pourquoi y a cet intrus qui est derrière nous là. Roulito, je sais pas si vous l'avez reconnu. Allez, vous verrez ça plus tard. Ciao Ciao Dice bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Que boludo, hein. Allez, ciao, ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. La station 1 et les petits wagonnets là-haut encore. Le premier facteur qui a permis l'établissement du ferrocarril à chile cito est la présence de la voie de chemin de fer à la fin des années 1800. Le ferrocarril est entièrement de fabrication allemande. Toutes les pièces ont été ramenées en Argentine et assemblées à chile cito La ligne court de chile cito à 1075 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à 4400 mètres d'altitude en une ligne droite. La construction fut réalisée en un an et six mois, de juin 1903 à janvier 1905, où a été inauguré le ferrocarril. En 1982, le ferrocarril a été déclaré Monument historique national. Maintenant, il souhaite le déclarer Patrimoine de l'Humanité. Il y a d'autres ferrocarils dans le monde, mais celui-ci est unique si on tient compte de sa distance et de l'altitude à laquelle il monte. Les habitants de chile cito ont une pensée profondément anti-mine. Il est pour eux totalement inenvisageable que reprennent l'exploitation de la mine sur la montagne Famatina, qu'ils défendent activement. Quand euh, le minerai arrivait là, ça repartait en train, parce que je vois qu'il y a des rails. Bon, allez, on va se faire la petite visite du musée. Et comme beaucoup en Argentine, les musées sont gratuits. Donc là, on est au musée. Ah si Eh hey, Manon, pour faire une tyrolienne euh... <rire> Donc là on est dans la salle numéro 1, oh là là Regardez tous les pages euh, Première ligne téléphonique, tiens. Là, la première ligne téléphonique d'Argentine était à Chile Cito et la deuxième à Buenos Aires qui était plus grande qu'en France déjà. Ça, un peu les machines. Et Ça c'est une presse C'est pour Christine C'est ça tous les outils. C'est ce que vous utilisez, putain, le mec, les mecs, ils les usent les pelles ici. Hein. Ah bah, il me fallait un maillet, Marie. Ah, un peu de minéraux. Tu peux si c'est de l'or que t'as trouvé. Ouais, mais je suis pas sûre que ça soit euh, naturel. Parce que... Tu l'as gardé ah, une soufflerie. C'est pour faire du bain Vas-y, fais-moi de l'or. En dessous, en dessous. Putain, elle est vachement démultipliée, tu tournes à peine Oh, le cadenas. C'était pour les wagonnets Ouais, je pense. On a les mêmes sur les chemins de fer en France. Hein. Pareil. Et ça fera quoi Qui est pour alimenter le fuego c'est pour faire que le feu, cada vez, tenga plus de calories. Il faut un coude et un bracelet. Le bracelet, on va mettre la leña pour pouvoir faire. Et observe. Fonctionne. 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 Fonction
Mira. Wow, todavía funciona. No hace un ruido, no hace nada. ¿Sí? 117 años, al igual que el cable casi. Ahora la sal de mucho. Bueno, ah, le piston là, encore, enfin, on le voit pas, mais il est là-bas là. La bielle. Oh les petites selles, hein. c'était des enfants qui montaient là-dessus. Tiens, des poulies pour monter les roues de secours là. Tiens, mais ils ont carrément euh, coupé le sabot du cheval là. Ah oui, <rire> ouais, Ils bouffent bien du chat, alors ils peuvent bien ah, couper ouais. un sabot de cheval là. Tiens, regarde comment c'est à l'intérieur. Après, il peut plus marcher le cheval Non, non mais je pense qu'il était mort. Oh hein, <rire> bah non. Toutes les sortes de pinces, les clés plates. Oh, il y avait même du cliquet, dis donc. Ouais. Les clés à cliquer, dis donc. Euh, euh, euh. Clé à griffe. Là-haut, ça va être un cliquet, on dirait. Clé à molette. Alors, euh, clé française, ici. Les lampes à pétrole, ici, ça s'appelle le soleil de nuit. C'est rigolo. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais cette lampe elle fonctionne avec de l'eau, avec de la vapeur. Oui, de fou ça. Je connaissais pas du tout. Il y en a un petit peu là. Oh le diamètre. Oui, Celui-là là. Énorme. Il fait un filetage là, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Sans certitude, mais on pense que c'est une espèce de forge à pédales. Attends, regardez, ça tourne. Comment tu fais Ça tourne, et là, ça a l'air d'être une ventilation, ce truc-là. Et ça venait souffler certainement dans le creuset, là, le métal devait être là. Ah va, on suppose. Ah, c'est pour euh, plier les tubes de fer. Malakate, bah, c'est un treuil. Ça, c'est pour broyer, je pense. Triturador de grano. Ouais. C'est pour broyer le grain. Ça, c'est pour affiler les pierres, sûrement. Bah, ouais. Hein. Papa, il appelle son père qui vient de se faire piquer par un scorpion. C'est vrai Ouais, papy vient de se faire piquer par un scorpion. Sérieux Si, sérieux. C'est un forêt manuel. Ah, bah, ça doit grave démultiplier dé parce que. Tu vois la taille du forêt pour percer quelque chose Bah alors, t'as pas de force On a fait la station 1, 2, 3 et ça c'est les autres stations bah, que on verra pas si uniquement euh, en randonnée cela. Station 6, station 7, tout ça c'est à pied pour les voir et les deux autres stations. Ben, il faut prendre euh, la piste, on aurait pu le faire, mais on n'a on a pas eu le temps avec M6 pour monter à la station 8 et 9. Oh, Ça, c'est la 8. Ah ouais, c'est en hauteur, elles sont à plus de 4000 mètres, les deux. Okay. Et là, la station 9. Voilà, ici, on a une information différente dans l'autre station. Apparemment, le personnel n'était pas forcément obligé d'y aller à pied. Il pouvait monter dans les wagons... Euh, les wagons de transport de minerais, alors pas ceux qui ont des petites chaises, mais ceux qui servaient juste à transporter le minerai. Il va falloir qu'on aille trouver un petit coin pour la nuit, je sais pas où on va. Mais je crois qu'il est 19h et il fait encore bien bien chaud. Allez, on quitte Chile Cito, direction Fuba Matina, parce qu'on sait qu'il y a une petite place avec de la wifi tranquille là-bas. Et puis bon, on ne sait même pas ce qu'on va faire demain, on verra. Ah, la route direction on ferme pas là. Regardez un peu, c'est tout plat devant. Pour favor. Ouais. J'avais la même machine en France. 
Ah oui, c'est vrai. pas terrible. Il y a peut-être des cas de dingue. Ouais. C'est bien, au moins ils, ils prennent le problème en main. Regardez un peu cette fumée de malade. Ils Mais arrêtent elle pas elle de passer elle dans elle les rues. Donc là, on est revenu du coup à Famatina. C'est là où on était pour attaquer la piste de la Mexicana. Ça, vous le verrez euh, sur M6, sur Zone Interdite. Donc là, on est, on est au point le plus haut qu'on ait fait pour l'instant en Argentine. Donc là, ça y est, on rattaque là, notre montée. C'est un truc de ouf. Regardez un peu la rencontre qu'on vient de faire. Une dame seule, ça fait 14 ans qu'elle voyage avec une méharie. Alors quand on continue Ouais, euh... Parce que je crois que le premier voyage c'était 400 jours. Et là et par après, contre, elle se fait... Là, ça fait 4 mois pour l'instant. Elle se fait la route 40, d'un bout à l'autre. Et on va être présent sur la méharie. T'es gusto la auto française Oh oui. <rire> Regardez un peu avec la petite Mary. André Citroën. <rire> Plus de 100 000 km la voiture. C'est un délire. Et elle a une chaîne YouTube. Aventuras en Mary. La première vez, 400. Génial. Génial. Et là, elle se fait toute la route 40, elle vient euh, de la Kiaka, tout en haut, au nord de l'Argentine, et elle descend à Ushuaia. Avec sa petite mère. Et lento, regardez. Délire. Lento. Génial. Génial. Allez, tout le monde dort. Ça dort dans la petite mère, tranquille. Et nous, on va aller se coucher aussi. Bon, bah allez. Petit réveil tranquille au matin avec les copines. Et je vais faire un système, vous allez voir. J'ai trouvé un gars qui m'a coupé une plaque là. Je vais mettre une plaque ici et je vous montrerai pourquoi après. Bon, voilà ce que je suis en train de faire. Donc là, je viens de faire mon quadrillage. Il m'a coupé la plaque. Je vais lui demander de me faire des tout petits arrondis ici. Là, des trous de 5 pour mettre mes rivets. Et là, il va me faire des gros trous. J'ai acheté des bouchons hier que je vais venir coller. Et comme ça, je pourrais visser mes raccords. Et comme ça, ils sont jamais perdus. Donc là, je suis chez le gars. Il est en train de me faire les trous pour tous mes raccords. Il a un de ses tours. Il fait deux tonnes le tour là-bas. Et je vais repartir avec des prunes parce qu'il m'a dit, il y a plein de prunes là, va manger. T'en ramènes pour ta femme et tes enfants. Donc super sympa. Donc là, on va faire tous les trous sur la plaque. Il a toutes les machines pour... Euh... Bah il a tout en fait. Tout, 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 tout. Le tout. <rire> Elle va nous faire les trous avec la perceuse à colonne. Ça y est, la plaque est faite, un petit coup de peinture, ensuite on colle les bouchons et je vous montre ça après. Allez, pendant que ma dernière couche sèche, je ne l'avais jamais fait et depuis le temps, je me suis dit il faut que je le fasse un jour, même si on ne s'en sert jamais. J'ai mis un disjoncteur sur la ligne de vin extérieure, donc la ligne qui est raccordée au groupe électrogène. Ou alors que je raccorde euh, quelque part, euh, je sais pas où, est-ce qu'on va jamais dans les campings ou voilà. Mais au cas où, voilà, j'ai placé un disjoncteur. Donc là, ça fonctionne. Petit essai. Donc là, on voit que le chargeur est éteint. Le chargeur est toujours connecté. Si on se branche en 220 quelque part, il y a toujours le chargeur d'allumer. Et là, on va entendre le régime moteur du groupe qui va basculer. Hop. Voilà, là le chargeur il se met en route. Ou la clim, ou tout ce qu'on veut en fait. Et là je viens couper. Voilà. Donc maintenant, on a un disjoncteur sur la ligne extérieure, là, sur la prise de quai on va dire, euh, en 220 quoi. Donc euh, 
petite occupation de la journée. Bon bah voilà, j'ai envie de dire qu'on s'améliore euh, avec le voyage. Hein. Parce qu'avant ces raccords là, ils étaient dans ce coffre. Il fallait ouvrir ce coffre, machin. Ensuite, je les avais mis là-dedans. Il me reste encore un collier, mais avec les scousses, j'ai toujours peur qu'ils se barrent et qu'ils tombent dans le moteur, je sais pas où, et puis qu'on les perde. Donc voilà, les petites plaques, s'il me faut le gros, j'ai le gros là tout de suite à dispo, le non clipsable, le moyen, hop, on le remet à sa place, le petit, on a vraiment toutes les dimensions ici, et comme ça c'est pas perdu en fait, la porte est fermée, boum, on n'en parle plus, on ouvre, Hop, on choisit notre accord. Et pétagoulin, non Qu'est-ce que vous en pensez Sympa, hein Et après, là, on a notre filtre à eau, notre tuyau, on a tout ce qu'il faut ici. 1er décembre, c'est quoi comme jour euh... Le calendrier oh euh... Tu pas là dans les MNM. Oh, je sais ce que c'est. C'est quoi C'est un truc que tu vas bien aimer. Hein. Ouais, voilà le quatrième gosse. <rire> Oh ouais, ah tu vas adorer ça Ah ouais Les réglisses Non, il bah n'y en a pas ici. Non, il y a des trucs rouges. Non. Ouh Ouais non. Coupe oh. On coupe On coupe Maman prend la tête Non, c'est maman qui coupe <rire> Merci non Il lâche ça Merci. Tu prends la tête pour qu'il y en ait plus de goûts. Non. Mmh. Ah mais je voulais la tête Voilà Petu 1er décembre, on vous a dit, c'est le jour des décorations de Noël. On a ressorti notre petit sapin. Alors c'est un faux parce que c'est quand même un peu compliqué, un hein, vrai. Et là, c'est parti pour la décoration. Il est chargé, hein Et toi, tu fais quoi Je... J'ai trouvé des pâtes. Enfin, c'est pas vraiment des pâtes. C'est pas des pâtes, c'est des petites graines qu'il y a pour dans les arbres thé. ici. C'est la couleur thé. naturelle. Et ça fait des jolies fait. petites décorations pour en mettre dans le sapin. Et Il y a juste à rajouter un petit fil. C'était moi qui avais trouvé, madame. Et c'est pour faire du thé. Ouais, regardez. Hop. Oh. Une petite décoration naturelle. On a quitté euh, Famatina, direction Fiambala. Ça y est, on fait une route qu'on ne connaît pas vers le nord. Et puis, bah, on va voir euh, les termes de voilà. Et les unes euh, On va bien apprécier. Ouais, ce qui paraît, il y a des dunes. On va voir ça. Et là, l'école, c'est dur, dur. Là, ici, elle a mal au ventre depuis hier. On ne sait pas ce qu'elle a. Manon, hein, le français, est dur, dur. Il y a quelqu'un qui est tranquille parce que je ne fais pas l'école en roulant. Ça y est, on vient de rentrer dans la province de Catamarca. Pour la première fois en presque deux ans sur le territoire euh, argentin. Et il n'y avait pas de contrôle. Bon, il y avait un contrôle, mais sans contrôle. La marque à nous. Bon, oh, Manon a fini par finir son français. Bravo, Manon. Regardez les lignes droites, les Et lignes droites. Ici, on est sur les frontières. On n'a jamais en finir. Oh. Regardez un petit peu les cactus en fleurs.
petit beau matériel, hein Facteur Cater, Fuel Cater. C'était sur la route direction Fiambala, donc en plein. Euh... Là, c'est plus trop désert parce que c'est vert quand même, mais toute la route qu'on a fait là-bas, c'était désertique. Là. On est en plein milieu des montagnes et il y a une piscine thermale. Donc on s'est dit, on va aller voir. Elle est gelée Non, non, elle est à 30 degrés. Au final, on devait aller à une autre, mais maintenant on est à celle-là. Euh... Et demain, on ira à l'autre Bah ouais Bah ouais Parce que comme l'autre est connue, il y aura peut-être beaucoup de monde. Et là, on va être tranquille parce qu'il y a trois Pékins quoi. Donc c'est la thermale euh, comment Complexe euh, thermale la Aguadita à Catamarca. Allez, on vous emmène en bas. Regardez, trois piscines. Une petite, une moyenne et une grande. Regardez un peu le cadre. C'est impressionnant, la température de l'eau, elle est grave, grave chaude. L'eau, elle est super bonne. C'est super agréable. Elle est même chaude. Un, un petit peu moins chaud, ça serait pas mal. Un chouïa moins chaud. Ah non, bah, là, ouais. On est à plus de 30 degrés du coup je pense. Hein. Bah, ouais, non, c'est agréable. Allez. Et là-bas il y a un bassin plus profond. Et là, il y a un bassin beaucoup moins profond. Et tout ça en cascade. Alors c'est cool On va faire un petit plein de gens. Hey, vous êtes prêts ah, On a été tout au bout On a tout traversé Bon, on a bien profité de notre piscine euh, thermale mais ça faisait vraiment pas longtemps qu'on y était et là on voit plein de gens qui arrivent en fait il y a un bus à deux étages qui est arrivé et bon bah au final c'était quand même sympa on a discuté avec les gens qui venaient tous de Rosario c'était toutes mes copines oh là là à un moment donné Julien il s'est fait alpaguer par un groupe de mamies non il n'y a pas que des mamies attends il n'y avait pas que des mamies et je sais pas ils s'en sortaient plus pendant au moins une heure il a jeté avec des gonzesses je suis gentille quand même hein Elle avait plein de dollars ouais, Elle doit avoir des sous <rire> bon, Et là on part euh, vers les autres termes, celle de Fiambala. Ouais, 60 km. 60 km, et ce qui paraît, elles sont en plus euh, dans la montagne, en pierre, tout ça, ça fait moins piscine et plus naturel. Bienvenue à Fiambala. Quoi ouais, sous le porche on l'emmène Prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah